வாங்க சுவையான டீ கடை கஜரை எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் வாங்க இன்றைக்கி டீ கடை கஜரா எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஒரு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் அதோட சின்ன கப்பாக வந்து சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஒரு நூற்றி இருபது கிராம் சுரியும் வரும் நூறு கிராம் கொஞ்சம் மேலே இருக்கும் பட்டர் வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா நெய் இருந்தால் கூட ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் போதும் இது வந்து அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நாலு ஏலக்காய் ஒரு முட்டை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை இது வந்து ஒரு பிஞ்ச் உப்பும் ஒரு பிஞ்ச் வந்து ஆப்போ சோடா இருக்குங்க இல்லைங்க அதை எடுத்துக்கோங்க வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சர்க்கரையை பவுடர் பண்ணிடுவோம் சர்க்கரையும் அந்த ஏலக்காவும் போட்டு பவுடர் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுலேயே முட்டை போட்டு பீட் பண்ணி வச்சிடலாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி பவுடர் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் இந்த முட்டை உடச்சி ஊற்றி இதையும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துடலாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா முட்டையை அடித்து எடுத்துட்டோம் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணலாம்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த பவுலில் நம்ம மைதாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி ரவை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடாவும் ஒரு பிஞ்ச் உப்பும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்ககிட்ட பட்டர் இருந்துச்சுன்னா பட்டர் வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்டர்னேட்டிவாக ஸோ இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா கொஞ்சம் பிணைஞ்சி விட்டுருங்க முதல்ல ஸோ இதை நல்லா பிணைஞ்சி வச்சு அடிச்சு இப்போ இதில் நம்ம அந்த முட்டையை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோங்க நல்லா இதுவும் பிணைஞ்சி விட்டுருங்க உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்படாது இதுலேயே எங்களுக்கு கரெக்டாகிடும் அப்படியே மீறி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பால் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சும்மா ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் போதுங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சி வச்சுருங்க ரொம்ப கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தான் பதத்தில் இருக்குங்க ரொம்ப திக்காக இருக்காது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்காது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம உருளை பிடிச்சி எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உருளை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க கையில் எண்ணெய் தடவிட்டு இல்லை நெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி உருளை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இதை அப்படியே நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ எண்ணெய் இந்த மாதிரி நிறைய வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த அந்த பால் சைஸில் இருக்கிறது உள்ளே போடும்போது நம்மளுக்கு அந்த மாவு வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகணும் அதுக்காக ஸோ எண்ணெய் நிறைய வச்சுக்கோங்க மீடியம் சைஸில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் தீயில் வச்சுக்கோங்க அதை பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தீயில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தீ ஹைல இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து வெளியில் மட்டும்தான் வேகும் ஐ மீன் வெளியில் மட்டும்தான் போ பொன்னிறமாக ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி தீயில் இருக்கணுங்க ஸோ இப்போ இது எல்லா உருண்டையும் நம்ம போட்டுடலாம் இங்கே பாருங்கள் அதிகமாக போடாதீங்க ஒரு மூணு இல்லை நாலு போட்டுக்கோங்க மீடியம் தீயில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா வெளியில் மட்டும் கருத்துரும் உள்ளே வேகாது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக வெந்திருக்கு பாருங்கள் வெளியில் வெளியில் நல்லா ப்ரௌனாக இருக்கும் உள்ளே நல்லா வெந்திருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க இப்போ எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபைனலாக பிளேட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே சாஃப்டாக இருக்குங்க இங்கே பாருங்கள் ஸோ மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோ மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் ஐடி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ